안녕하세요 여러분 매주입니다 제 얼굴에 지금 막 점점점점 보일라나? 안 보이게 뒤로 좀 갈까? 며칠 전에 얼굴에 좀 레이저를 하고 와가지고 빨간 흉터들이 굉장히 징그럽게 많습니다 스킨케어 얼른 해주고 듀오덤 바타타타삭 한 50개 정도 붙여야 돼요 그래서 얼굴에 알고 봤더니 편평사마귀가 굉장히 많더라고요 저는 그냥 잡티 제거하러 피부과 갔는데 일단 편평사마귀가 너무 많아서 이거부터 빼자는 거예요 50개 넘게 빼고 온것 같아요 요즘 쓰는 패드는 스킨푸드 거 파슬리 클리어 패드인데 이거 되게 두툼해가지고 한 장으로도 한 10번을 계속 문질러도 문제가 없어요 그나저나 제가 지금 이렇게 그린테비 티셔츠를 또 입고 있지 않습니까 그 말인 즉슨 그린테비 이라는 브이로그를 찍어볼 건데요 우리 그린테비의 아주 아주 큰 빅뉴스가 있죠 여러분 또 인스타 팔로워 하신 분들은 아실 텐데 저희 그린테비가 브랜드 런칭 6개월 만에 백화점 입점을 하게 됐습니다 와우. 영상 찍으면서 말을 하면서도 쇼킹해 사실 브랜드들 백화점에 입점하는 것 자체가 굉장히 뭐랄까 브랜딩의 끝판왕이잖아요 근데 지금 생긴 지 6개월밖에 안된 우리 브랜드가 백화점에 입점을 한다? 백화점 그 매장 공사 관련해서 여러 지인에게 이런저런 조언을 구하는 과정에서 뭐 혹시 그 백화점 쪽에 지인이 있느냐 이런 말도 되게 많이 들었거든요 아 지인 지인 전혀 없고 실제로 입점 요청 메일이 왔다 이렇게 말하니까 다들 엄청 의아하시지만 저희가 사실 제일 의아했어요 왜냐면 아직은 신생 브랜드고 이렇게 짱짱한 규모가 있는 회사도 아니고 직원도 세 명이서 뚝딱뚝딱 운영해 나가고 있는 브랜드인데 백화점 입점이라니 그래서 저희도 너무 궁금해 가지고. 그 저에게 요청을 주셨던 MD 분한테 여쭤봤어요 도대체 저희 브랜드를 어떻게 알고 이렇게 요청을 해 주신 거예요? 물어봤더니 이제 무신사에서 우리 브랜드를 봤는데 그냥 굉장히 감각적이고 지금 트렌드에도 맞는 브랜드고 브랜드 이미지가 좋아 보였고 롯데백화점 영등포점에 입점을 하는 건데 롯데백화점 영등포도 이제 전체적인 분위기를 좀더 바꿔보고 싶어서 이런저런 가능성 있는 브랜드들 영입해 보고 있다 이런 말씀을 하시더라고요 저희는 사실 유튜브 채널을 베이스로 운영하고 있는 브랜드고 6개월밖에 안 됐고 지금 세명 이런 얘기 하니까 그 m d 분도 놀라시더라고 <웃음> 아유, 큰 브랜드인 줄 알았대요 <웃음> 뭐 어쨌든 저는 브랜딩을 한 사람으로서 우리 브랜드가 그렇게 내비쳐졌다고 하니 굉장히 뿌듯했습니다 <웃음> 립밤부터 좀 바를게요 이 입술이 너무 아, 가을 딱 되면서부터 건조해가지고 이제 립밤 없으면 은 하루를 날 수가 없어 이거는 토리든의 립 에센스인데 이게 액체형 에센스라서 진짜 촉촉하게 발려요 보통은 이제 고체형 립밤이잖아요 오랜만에 액체형 쓰니까 또 되게 촉촉하더라고 저희 예전에 카페 창업했을 때처럼 이번에도 비용 절감이 좀 우선 이어가지고 어떻게 우리가 진행을 하고 있냐면 보통은 이제 백화점 매장을 전문으로 하는 업체랑 팀이랑 이렇게 같이 처음부터 끝까지 간단 말이에요 그팀 안에는 인테리어 디자이너 분도 계시고 시공 팀도 있고 VMD도 다 이렇게 협업해서 하나의 매장을 딱 만드는 건데 우리는 총 감독을 저랑 뿌지가 하고 인테리어 디자이너 분 따로 섭외하고 시공 업체 따로 섭외하고 이렇게 해서 비용을 많이 줄였어요 대신 이제 나랑 뿌사장이 할 일이 굉장히 많아지겠죠 그리고 인테리어 디자이너는 어떻게 찾았냐면 우리 지금 양평집 인테리어 해주는 친구가 있어요 영상에서도 몇번 얘기를 했지만 우리 카페에서 알바 했던 지은이라는 친구고 그 친구 이제 대학생 때는 우리 카페에서 알바를 하다가 나중에는 취포 해가지고 지금은 인테리어 디자이너로 일을 하고 있단 말이에요 그래서 저희 집도 약간 외주 형식으로 그렇게 디자인 진행을 해주고 있는데 같은 과 출신 친구를 소개 받은 거예요 그 친구는 또 백화점 전문 업체에서 일을 했던 친구여 가지고 아주 운 좋은 케이스라고 할수 있죠 그리고 시공 업체도 그 친구가 소개를 해줬어요 디자이너 친구가 근데 일정이 좀 긴박해 가지고 한 업체 세 군데에서 저희가 퇴짜를 맞았어요 시공 업체 세 군데 이유는 너무 쪽박해서 자기들도 완벽하게 해낼 자신이 없다는 거예요 그런 와중에 이제 어 우리라도 여차저차 잘 해보겠다 하는 업체를 다행히 만나가지고 진행을 하기로 했고 또 문제가 그 인테리어 디자이너가 지금 유럽에 가 있어요 유럽 여행 중에 지금 일을 급히 소개를 받은 거여가지고 이것 때문에 우리가 빨리 한국 어라고 할 수는 없잖아요 어차피 뭐 전화통화나 줌으로도 충분히 미팅이 가능하니까 지금은 계속 온라인 미팅만 하고 있는 상태입니다 한국 돌아오면 은 이제 본격적으로 도면 작업 이랑 다 해볼 건데 일단 지금 매장 가서 도면 실측 재는 게 굉장히 급한데 그 친구가 지금 한국에 없기 
때문에 이 디자이너를 소개해줬던 우리 지은이 지은이가 같이 가서 매장 실측을 재줄 거예요 아무튼 이제 아주 아주 바쁘게 돌아가는 그린탭이 첫 매장 오픈 브이로그 시작해 보겠습니다 저희는 지금 영등포 롯데백화점 매장에 실측 재러 왔습니다 짜잔 여러분 드디어 인테리어 도면이 나왔습니다 우리 인테리어 디자이너가 그 백화점 전문으로 하는 인테리어 회사에서 일을 했었어가지고 사실 우리는 뭐 아무것도 모르는데 알아서 완전 척척 해왔더라고요 일단 컨셉 디자인부터 살짝 보여드리면 이런 화이트 앤 그린 컨셉 살짝 우드도 넣고 그리고 이렇게 조화로 꾸며가지고 초록초록한 컨셉으로 생각 중이에요 그린테비가 이제 또 우리 지구를 초록색으로 만들기 위해서 왔다 하는 그런 브랜드 스토리가 있으니까 도면도 이렇게 멋들어지게 나왔고 요게 이제 스케치업으로 만든 우리 매장의 가안이에요 여기 필요한 가구들은 모두 그 시공업체에서 제작을 할 거고 이쪽 뒷면이 지금 다 기존 매장의 빨간색이 꽉 차있어요 이거는 필름 시공을 해서 화이트로 전부 바꿀 예정이고 사실 이 시공은 시공업체에서 다 하는 거라서 우리는 소품만 잘 준비하면 되거든요 제일 중요한 거는 이 메인월에 있는 식물들 이거는 다 조화로 살 거고 그 고속터미널역에 엄청 큰 조화시장이 있거든요 거기 가서 필요한 조화랑 그 인테리어 소품들 좀 사오려고 합니다 고속터미널 조화시장에 왔어요 아, 크리스마스 시즌 일하는 걸 깜빡했네 트리가 엄청 많아요 저 퀄리티가 진짜 좋아 다 그냥 진짜 같아요 와 진짜 예쁘다 자격도 진짜 같아 예뻐라 결국 유혹을 뿌리치지 못하고 <웃음> 크리스마스 오르골을 하나 사왔어요 저희 좋아졌던 그 매장 앞에 오르골이 잔뜩 진열돼 있었거든요 이 설레임을 결국 이기지 못했어 <웃음> 어머나 예뻐라 크리스마스 캔디샵 디자인이에요 우와 디스플레이에 대한 구상을 제가 좀 했는데요 디스플레이 특히 이 백화점 디스플레이는 굉장히 뭐랄까 퀄리티를 요구하는 일이라서 허접해 보이면 안 되잖아요 그래서 VMD라는 전문적인 분들이 보통은 작업을 하거든요 근데 저희는 전문 팀을 따로 껴서 하는 게 아니기 때문에 제가 직접 디스플레이 구상을 해야 돼요 일단 핀터레스트를 통해서 그 참고할 이미지들 쫙 저장을 해놨고 이걸 토대로 제가 대충 그림으로 지금 그려놓은 거예요 이거를 우리 디자이너가 또 멋들어지게 스케치업으로 다시 구현을 해줬고요 여기 보이는 필요한 집기랑 오브제 이런 것들은 시공업체가 다 제작을 해줄 거고 이런 곳에 필요한 그 미니 월이 있어요 아크릴 인쇄를 해야 되는데 이건 제가 디자인 작업을 끝내놨고 이거를 아크릴 인쇄소에다가 맡기면 됩니다 아크릴 인쇄 맡겼던 것들 도착했습니다 이게 이제 백화점에 디스플레이 될 아크릴들이거든요 이렇게 세워지고 앞에 실제 제품을 뒤피해 놓는 거지 
자 여러분 이제 디스플레이에 필요한 것들 다 샀고 인쇄물들도 다 도착했고 우리 할수 있는 것들은 이제 준비가 다 끝났어요 내일이 이제 공사 당일인데 백화점 매장은 놀랍게도 하루 만에 밤샘 작업으로 끝내야 돼요 이제 백화점 특성상 손님들 왔다 갔다 할 때는 공사를 안 하는 게 원칙이래요 그래서 백화점 문 닫고 다음날 백화점 오픈하기 전까지 공사가 끝나야 되는 근데 우리가 전부 현장에 가 있으면 약간 에너지 낭비일 것 같아가지고 한 명만 피곤하자 이렇게 돼서 우리 뿌사장님만 현장에 가 있기로 했고 저는 그동안 집에서 필요한 물건들 쭉 챙기고 고양이들 밥도 좀 주고 오드리 밥도 줘야 되거든요 그래서 저는 체력을 좀 비축해놓고 아침 일찍 가서 디스플레이 일을 할 거예요 어차피 공사 다 끝나고 나야지 제가 DP도 할수 있는 거니까 그러면 은 내일 공사할 때또 촬영을 해보도록 하겠습니다 도망갔어 밥 주러 왔어 오든씨 와 그렇게 순식간에 올라갔어? <웃음> 안녕 오드리 응? 밥 주러 왔어 오늘 응? 오늘 뿌지가 뭐던데 아 그래 또 <웃음> 가까이 가지 마요? 나 나쁜 사람 아닌데 알았어. 맨날 저 표정이에요. 나도 동글동글한 모습 보고 싶다. 들어가 맨날 들어있어 아, 그래. 안녕 지금은 아침 6시 반이고요 경수는 밤을 샜습니다 아. 아. 어차피 DP는 아침부터 해도 되니까 저라도 좀 제대로 자고 일찍부터 운동을 하고 있습니다 아무튼 가서 이제 디스플레이 마저 하는 장면을 찍어보도록 하겠습니다 두고가다 나 넘어졌어. <웃음> 출입증 받아왔고요. 아무도 없는 까만 백화점 처음이야. 정말 아무도 없어요. 와. 아무튼 여러분 세상에 그린테비 첫 공식 매장입니다. 와 예쁘다. 
독보적이야 혼자 화이트 앤 그린 오, 디스플레이에 필요한 이런 오브제들 이런 것도 다 미리 제작을 해놨거든요 근데 여기에다가 디피만 해놓으면 됩니다 와우 신기하다 와 보고 있는데도 실감이 안나 우와 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 예쁘죠? 이거 우리 을지로 가서 사왔거든요 조그만 걸로 이런 세면대 느낌을 좀 내고 싶어가지고 예쁘죠? 헐 이제 이 간판 주위로 조화를 쫙 두를 거예요 싱그러운 느낌으로 연출을 하고 싶어가지고 이거 스티로폼이거든요 여기다가 붙이고 있습니다 해주 지금 몇 시야? 8시 7분 7분? 여기 집을 갔다 와야 되나? 맞지? 응. 끝났습니다. 끝났습니다. 디피하느라 진짜 죽는 줄 알았어. 제가 손이 되게 느린 편인데 와, 오늘만큼은 손 정말 빠졌습니다. 시간이 약간 촉박했어가지고 우리 비누들은 이렇게 때로 있는 게 예쁜 것 같아. 패키지도 이렇게 진열해놨고 간판 부분이 포인트예요. 엄청 초록초록하죠. 조화 일일이 다 꽂아가지고 이렇게 완성한 거고 옆에도 패키지들 쫙 진열해놨는데 이것도 귀엽죠 여기도 포인트입니다 욕실용품 파는 매장이다 보니까 욕실 컨셉으로 꾸며놨어요 얘는 물은 안 나오고 수전만 올려놓은 거라서 그냥 완전 소품용 좀 욕실 느낌 내고 싶어서 이런 테이블에다가도 타일로 시공을 다 했습니다 여기는 베스트 상품 진열해놓은 곳인데 아직 그 글자가 안 와가지고 그릴 인쇄한 것들도 올려놨고 이런 타이퍼도 붙여놓고 그리고 지금 백화점에서 이벤트로 3만원 이상 구매 시 그린탭이 에코백을 선물로 드리고 있습니다 선물 포장도 예쁘죠? <웃음> 세상에 우리의 첫 매장입니다 짝짝짝짝짝 <웃음> 다음 날 출근했습니다. 다시 봐도 새롭고 예쁘다. 그리고 가격표 바꾸기. 어제 A4 용지로 급하게 <웃음> 가격표를 만들었어가지고. 이게 비포, 이게 애프터 이게 훨씬 낫죠? 조화 부분이 안녕? 조화 부분이 좀 모양이 좀 마음에 안 들어서 조금 더 보충을 해가지고 좀더 동그란 모양이 됐습니다 아니에요 아니에요 챙겨드릴게요 나 여기저기 지금 다 돌려가고 있어 애프니트는 안 나올 거고요 네. 주차도 안할 거예요 알아드릴게요 <웃음> 네. 먼저 확인하자 직원 <웃음> 안녕 뭘 자연스럽게 무지 <웃음> 막지 집사 오셨어요 그래 그래 이거랑 그래. 이거 이렇게 어. 해가지고 오케이 오케이 네, 이거랑 내년에 내집 별한 집 봐야지 얘는 뭐야? 내 피부가 매우 건조하니까 이거 하나 기억하시나요? 기억하.. 기억하세요 <웃음> 점심 먹으러 왔습니다 여기는 10층에 있는 식당 가고 두부 스테이크랑 들깨 순두부 먹으러 왔어요 두부 스테이크가 진짜 맛있어요 숨은 맛집을 찾은 느낌이야 잡채도 진짜 맛있고 반찬 그냥 전반적으로 다 너무 맛있고 짱이다 이제 맨날 여기서 먹어야겠어 
오늘도 출근 짜잔 돌입하고 있습니다. 이뻐요. 이건 빼야겠어. 아무튼 여러분 이렇게 백화점 매장 오픈까지 무사히 끝냈습니다. 또 우리 그린탭이 제품을 직접 보고 싶으시거나 카페에 이어서 매주가 만든 공간이 궁금하시다거나 또뭐 영등포역에 놀러 올 일이 있으시거나 하는 분은 우리 그린탭이 매장 한번 들러주시고요. 여기 백화점 1층이 또 힙화점으로 되게 잘 꾸며져 있더라고요. 거기도 구경 올겸 3층이 이제 화장품 매장이니까 여기 한번 꼭 구경 오세요. 그럼 우리는 또 다음 영상에서 만나요. 안녕.